गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है ग्रामर में सबसे ज्यादा आने वाला पॉइंट है तुम्हारा वॉइस वॉइस के दो प्रकार होते हैं सबको और एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस ठीक है सबको पता है इसलिए मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना है एक्टिव वॉइस के दो रूल होते हैं जनरली एक एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे सॉल्व करना है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया होगा तो कैसे करना है वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे आज के हम लोग देखने वाले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग को सेंटेंस दिया होगा तो उसका पैसे पैसे करना है पैसे का रोल तुम्हारे सामने है पहले तुमको ऑब्जेक्ट लेना है फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय डालना है और सब्जेक्ट ये तुम्हारा यूनिवर्सल रूल है ठीक है पैसे वाइज करने का इस रूल को याद रखना जरूरी है वॉइस जनरली बहुत लोगों का गलत नाइनटी परसेंट बच्चों का नया वॉइस में गलतियां होती है नाइनटी परसेंट बच्चों की गलतियां होती है लेकिन अगर हम लोग को बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ बस इतना याद हो जाए तो वॉइस इजी जाता है नंबर एक ये रूल गोल्डन रूल नंबर दो आय का होता है मी ही का होता है हिम सी का हर विकास देखा दे इसके अलावा दुनिया के जितने भी वर्ड आएंगे उस वर्ड में चेंजेस नहीं होते कंप्यूटर का कंप्यूटर आएगा यू का यू आएगा राज का राज आएगा ठीक है मीना का मीना आएगा माय फादर का माय फादर ही आएगा चेंजेस नहीं होता माय का हिज वगैरह नहीं होता ये वॉइस है वॉइस में सिर्फ पांच याद रखना जब भी चेंजेस आएगा याद रखने का मुझे सिर्फ पांच चेंजेस करने हैं अगर वो पांच में से कुछ भी नहीं है तो वो चेंजेस नहीं होंगे दूसरी बात अगर हमको अगर वर्क का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो हम लोग को एम इज आर इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करना है वन टू थ्री अगर फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा जैसे सी और सी अगर ये आएगा तो तुम ये फर्स्ट फॉर्म है अगर ये आएगा तो एम इज आर अगर ये सो मतलब सेकेंड फॉर्म आएगा तो वॉज वे ले रहे हैं ठीक है ये तीनों में से एक लेना है तीनों नहीं लेने इन दोनों में से एक लेने कैसे लेना हम लोग आगे बताएंगे उसके बाद थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कि वर्ब के अगर तीनों भी फॉर्म अब वर्ब के तीन फॉर्म एक नहीं है दो नहीं तीन नहीं है हजारों लाखों है अगर वो जब तक याद नहीं होते जनरली रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल होते हैं वो कम से कम वो तो याद होने चाहिए तब जाके तुमको चेंजेस आएगा नंबर वन टू थ्री एंड फोर ये बातें याद होगी तो चेंजेस अपने आप आ जाता है थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब भी अगर याद नहीं है पूरा याद है वो याद नहीं है तो वो सब मिट्टी में मिलते हैं तो वो भी याद होना जरूरी है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है रूल तुम्हारे सामने कमजोर से कमजोर बच्चों को चेंज आएगा इसका तुम स्क्रीनशॉट मार लो आराम से रख लो या नोटबुक में उतार लो ठीक है बाद में ऑफलाइन भी मैं पढ़ाने वाला हूँ तो यूट्यूब पे ऊपर ज्यादा हम लोग डिटेल में जाएंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट करते ठीक है पहला मान लो सेंटेंस दिए आए और टाइगर ओके तो सबसे पहले इसको ये तुम्हारा वर्ब को ढूंढना सीखो वर्ब को वर्ब को ढूंढना सीखना है तुमको वर्ब सॉ मतलब देखा ये सीखा सेकेंड फॉर्म है तो ये तुम्हारा सी ये तुम्हारा स और ये तुम्हारा सी ये पता होना चाहिए तो ये तुम्हारा वर्ग है तो यहाँ पे वी का सिंबॉल है वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट आएगा तो हमारा पैसे वाले का रूल क्या बोलता है पैसे वाइज का रूल पहले क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा तो पहले आएगा और टाइगर क्लियर हो गया इसके बाद दिक्कत होती है बाकी सबको आता है देखो ये यहाँ पे लेते हो ये यहाँ पे लेते हो बीच वाले बीच में रखते हो वही सबको आता है गलती इसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब बराबर ले नहीं पाते तुम लोग यहाँ पे क्या है वर्ब सौ है सौ वहां पर है सेकेंड में मतलब सेकेंड फॉर्म है और अगर सेकेंड फॉर्म आया तो इसको भूलना है इसको लेना है सेकेंड फॉर्म में या तो वॉच लेना है तो वेयर बात हो गया अ टाइगर अ टाइगर मतलब एक टाइगर मतलब सिंगुलर 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 में क्या आना चाहिए वॉच तो यहाँ पर आएगा वॉच अ टाइगर वॉच उसके बाद क्या बोला है थर्ड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ 
वर्ग तो सौ का थर्ड फॉर्म क्या है सी उसके बाद आएगा बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो ये है और आई है और आई का क्या होता है मी मुझे पूरा यकीन है कि ये कमजोर से कमजोर बच्चों को भी समझाओ जिसने कुछ एंडवाइस पहले नहीं आता होगा उसको भी अभी आएगा अब आते हैं एक और सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ठीक है राज फाउंड गोल्ड कॉइन राज फाउंड अ गोल्ड कॉइन ऑन द रोड ठीक है अब इसमें वर्ब कौन सा है फाइव मतलब मिलना बराबर है ये तुम्हारा वर्ब है उससे पहले मैंने क्या बोला ये तुम्हारा सब्जेक्ट है और ये पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा अब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसको आराम से काटो देखकर राज फाउंड अ गोल्ड कॉइन राज फाउंड अ गोल्ड कॉइन यही जरूरी है ऑन द रोड इन द मार्केट अगर प्लेस वगैरह कुछ भी बताया जाएगा टाइम बताया जाएगा तो मान लो उसको खा उसको लास्ट में लिखना है ठीक है लास्ट में ठीक है इसको को लास्ट लास्ट में लिखना है तो अ गोल्ड कॉइन जरूरी है तो पहले ऑब्जेक्ट का हम लोग लेंगे अ गोल्ड कॉइन याद रखना प्लेस टाइम कुछ भी दिया रहेगा वो हमको लास्ट में लिखना है अ गोल्ड कॉइन मान लो ये है नहीं आगे अ गोल्ड कॉइन उसके बाद हमारा रोल क्या बोलता है हेल्पिंग वर्क फाउंड 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 फाइन फाउंड फाउंड वापस सेकेंड फॉर्म में कोई बोलेगा सर थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में सेकेंड ही पकड़ने का अगर आएगा तो सेकेंड ही आएगा सेकेंड सेकेंड आएगा तो क्या करना है वॉज वापस अ गोल्ड कॉइन है अ गोल्ड कॉइन मतलब एक है इसलिए वापस वॉज आएगा अ गोल्ड कॉइन वॉज ओके अ गोल्ड कॉइन वॉज उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क फाउंड का थर्ड फॉर्म क्या है फाउंड ही है अ गोल्ड कॉइन वॉज फाउंड ऑन द रोड दिखा दो भी चलेगा बाय राज या बाय राज ऑन द रोड दोनों भी चलेगा अ गोल्ड कॉइन वॉज फाउंड ऑन द रोड बाय राज या फिर अ गोल्ड कॉइन वॉज फाउंड बाय राज ऑन द रोड जैसे तुमको लिखना है लिख सकते हो बाय राज लिखा बाय बाद में सब्जेक्ट तुम्हारा राज राज का चेंज नहीं होता देखो राज के अंदर दिया है क्या नहीं तो गोल्ड पॉइंट वॉज फाउंड बाय राज ऑन द रोड ठीक है ये तुम्हारा चंद्र वाइज जिसमें सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब हम लोग हेल्पिंग वर्क इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी हेल्पिंग वर्क दिया रहेगा तो कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे ठीक है ये लेक्चर में नहीं इसके मैं और दो तीन क्वेश्चन ले रहा हूं ठीक है ठीक है आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट मार लेना तीनों में से एक है। एम कब लेते हैं जब स्टार्टिंग में आया आएगा 
यहाँ पे आई है क्या नहीं है ठीक है उसके बाद आई कैंसिल हो गया ईस कब रहते हैं जब सिंगुलर होगा एन एप्पल एन एप्पल मतलब एक एप्पल तो सिंगुलर है सिंगुलर आएगा तो क्या आएगा ईस एन एप्पल ईस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इटर्न एन एप्पल ईस इज द इटर्न बाय शी का हो जाएगा हर एन एप्पल ईस इटर्न बाय हर एवरी डे क्लियर फोर्थ बैग ऑफ सीड्स अब देखो यहां पर यहां पर भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है गेव तुम्हारा वह है ये तुम्हारा सब्जेक्ट है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ठीक है याद रखना जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसमें से कुछ भी आ जाए स्टार्ट वहां से ही करना है मी है मी से स्टार्ट करो ऑब्जेक्ट लेकिन मी से कभी स्टार्ट नहीं होता तो मी का ये जगह आए तुम यहां से भी कर सकते हो अ बैग ऑफ सीट्स तो भी चलेगा इसको चार तरीके से कर सकते हैं चारों टाइप बताऊंगा आए अब जब अगर इससे तुमने स्टार्ट किया है अगर इसमें से कुछ दिया है और उससे अगर तुमने स्टार्ट किया है तो बाकी का भूल जाओ समझ लो सेंटेंस इतना ही आए गेव गिव गेव गिवन गेव सेकेंड फॉर्म है सेकेंड फॉर्म आए तो मैंने क्या बोला वॉज वेयर और सिंगुलर को वॉज लगा रहे यहां पे आए सिंगुलर तो आएगा वॉज आए वॉज गेव का थर्ड फॉर्म गिवन उसके बाद बाय ही का क्या हो जाएगा हिम आए वॉज गिवन बाय हिम अ बैग ऑफ सी या फिर आई वॉज गिवन अ बैग ऑफ सीड्स बाय हिम तो भी चलेगा मतलब ये बाय हिम लास्ट में लिखेंगे मतलब दो टाइप हो गया तीसरा टाइप हो जाएगा मान लो ये दिया ही नहीं है अ बैग ऑफ सीड्स अ है इसलिए देखो सीड्स मत देखो प्लूरल है लेकिन सीड्स से भरी हुई बैग है लेकिन बैग तो एक ही है तो बैग ऑफ सीड्स वॉज गिवन बाय हिम टू मी जब भी ये आएगा अगर ये लास्ट में तुमको लेना है तो टू कंपलसरी लगा है ठीक है या फिर अ बैग ऑफ सीड वॉज गिवन मी बाय हिम तो इसको हम लोग चार तरीके से सकते हैं वापस बता रहा हूं अ बैग ऑफ सीड वॉज गिवन मी बाय हिम या फिर अ बैग ऑफ सीड वॉज गिवन बाय हिम टू मी मतलब मी अगर एंड में लिखना है तो टू लगेगा मी अगर बीस में लिखना है तो लिख सकते हो लेकिन मी से अगर स्टार्ट किया है वो सबसे बेस्ट होता है तो मी से स्टार्ट नहीं होता आई वॉज गिव बाय गिवन बाय हिम और बचा हुआ लिख देने का ठीक है यहां पर तुम्हारा सब्जेक्ट व प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हो जाते हैं अब मैं इसके ऊपर तुमको होमवर्क दे रहा हूं ठीक है इसको तुम लोग स्क्रीन शॉट मार के रख दो ये तुम्हारा होमवर्क है वन टू थ्री फोर फाइव ये पांचों होमवर्क तुमको करना है और होमवर्क करने के बाद मुझे होमवर्क का फोटो सेंड करना है ठीक है बाकी लेक्चर टू में हम लोग स्टैंड का दूसरा पार्ट देखेंगे क्लियर हो गया बाय